Okay, Assalamualaikum, good morning. Uh, dah record ke belum ya? Dah tekan record? Okay, baru keluar. So today we are going to continue with the second uh, part of our class. Today we are going to have function with three variables. Okay, so boleh tengok eh? Slide. Ui. Nampak tak slide? Boleh, boleh. Okay. Boleh, okay. So, Last week we have go through this one, a uh, function of two variables and we have see how you are going to solve the function for two variable and how about uh, the what we call it, uh, we are going to find function of two variables and then we have go through this uh, exercise as well, how you are going to find the domain as well as the range for the function of two variables. Okay, so today we are going to continue with function with three variables. Okay. Okay, function of three variables. Uh, it is a rule that maps the dependent variable x, y, and z to the independent variable, the function to the independent variable w, where w is the function of x, y, and z, meaning that we have substituted the value of x, y, and z in the function of f. Okay, and we call that function as w. The domain is the set of numbers that is mapped to the independent variable and the range consists of the output values for w. This is the same goes for the function with two variables, meaning that uh, the associate value that is possible, that is fulfilled, the criteria will be the value of x, y, and z. That one is the domain of the function. And then once we have substituted all the associate value of x, y, and z, we are going to have the function itself. And that one is called the range of the function or the output values for w. So let's take a look at the function of three variables. For example, kita ada function of x, y, and z equal to y, z over x plus 5. So if you take a look at this one, we are going to have three variables in here. We have x plus 5 as the denominator, meaning that we have x in here. We also have y and also z okay, in the function itself, in the function of f. Normally, memang digunakan f, but sometimes we re represent the function as other uh, characters such as w and something like something else. Okay. So this one uh, consists of the sine function. We have z squared plus sine x, y. Okay. So the variable in here, we have x, y, and z. That is why we write it in here, uh, function of x, y, and z. Okay. This one, function of x, y, and z, we have, we, because we have the variable of x, the variable of y, as well as the variable of z. So, this is an example, the looks of the function with three variables. Then, uh, let's say uh, we want to try this example. You were given function of x, y, and z by which we have the function is x squared plus y squared plus z squared. Okay. So, from here, evaluate the function when x, y, and z taking the value 1, 2, and 1 respectively and evaluate the value of the function when your x, y, and z is 1, 0, and 1 respectively and evaluate the value of the function when x equal to minus 3, y equal to 2, and z equal to 1. Okay, Then determine the domain and range. So we'll try this example. Gantikan uh, the value in the function. Right, so far? Substitute x sama dengan uh, for 1 to 1, substitute x sama dengan 1, 2, 1. And then uh, substitute lah with all those other value. Then kita tengok berapa dia punya nilai range dan berapa dia punya nilai apa nama dia tu? 
domain. Gantikan kejap saya cek mana ya aku punya. Okay, dapat berapa nilai for the first one? When x equal to 101. What will you have for that one? So, gantikan sahaja. Sekejap saya transfer kepada punya iPad. Cuma dah terapan ke belum? Dah terapan you all? Dah. Dah. Ui bagus. Terapan awal. Ada yang bersiap-siap nak balik asrama? Okay. Kita tengok the first one. Sekejap eh. Tengah connecting. Okay. Share screen. Okay, uh, take a look at this one example function of three variables. Okay. So, gantikan nilai. Oh, dia tak display lagi. Tunggu kejap lagi display. So, gantikan nilai F121 dapat berapa? Masukkan sahaja in the equation. Uh, you are going to have uh, F121. Okay. Tunggu sekejap dia transition. Oh, pula. Dah nampak tak saya punya ni slide? Belum. Belum. Saya tak tahu lagi. So F121, if you substitute the value in there, akan dapat berapa jawapan? Gantikan sahaja. 6. 6. Okay. F121 akan sama dengan 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Gantikan X sama dengan 1, Y sama dengan 2 and Z equal to 1. So you are going to have 1 plus 4 plus 1 that is equal to 6. Okay. Kenapa pula dia tak keluar? Sekejap eh. Saya ni balik. Share screen balik. Okay, nampak tak? Not yet. 
Nampak rotor. Dah nampak ke display saya punya ni screen? Belum kan? So F101 dia akan sama dengan 1 kuasa 2 plus 0 plus 1 squared akan dapat 2. Okay. And then function for negative 3, 2, 1 akan dapat negative 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okay. So 9 tambah 4 tambah 1 sama dengan 14. So dapat eh? Eh, nampak ke ni? Yang saya share screen ni. Adik, ya Allah. Tak boleh link kau ni. Ah, tak nampak lah, Teh. Nampak, asal dia tak ni eh. Tak boleh nak share. Tak boleh anything. Boleh balik. Kau buat dulu soalan ni. Saya ni. Boleh sekejap. Sebab saya nak conteng-conteng. Masya Allah teknologi. Masya Allah teknologi ciptaan manusia. Okay. Uh, so. Kita tengok dekat sini lah. Okay, so from here, evaluate uh, the function of 1 to 1 and then uh, 1, 2, 1, 1, 0, 1 dan negatif 3, 2, 1. Determine the domain and range. So, kalau kita selesaikan, gantikan dia punya nilai untuk setiap function ni, akan dapat 1, 2, 1 equal to 6, 1, 0, 1 sama dengan 2 and then if you substitute the value untuk F negative 3, 2, 1 akan dapat dia sama dengan 14. Dapat eh? Yang ini? Dapat rata. Right. Okay. So the next one, apakah dia punya domain dan juga range? What will be the domain and range for the function? So, dia punya domain dan range for the function adalah this one. Okay. Domain is a set of x, y, z yang memenuhi keadaan x squared, y squared tambah z squared. Ada ni tak? Ada apa restriction tak? If you see, is there any restriction for the value of x? X, Y dan Z dalam function terbabit ada or not? Tak ada. No. Tak ada. Tak ada. So X, Y dan Z dia punya domain will be any real number. Yup betul. Okay. So X, Y dan Z can take any apa-apa constraint 
untuk x squared, y squared dan z squared. Kalau ada set y ke, kalau ada exponential y ke, ln y ke, ah, for that case akan ada condition lain untuk x, y dan juga z. Okay. But since there is no restriction for this one of x, y and z, So x, y dan z can take any real value. Sebab kalau kita tambah negatif ke or any number, if you put it into square, then they still akan dapat positive number. So the range for this function, you are going to have, uh, the function will take the value from zero up until infinity. Okay. So dapat eh? That's the reason why uh, the range and the domain to be like that. Based on the punya function itself dan juga syarat-syarat untuk x dan y dan juga z. Okey, dapat tak? Eh, screen ni keluar ke tak ni? Nampak kan yang saya share slide ni? Nampak. Keluar, keluar, ah. nampak. Nak tanya dulu tu. Dia tanya. Ah, kalau kita buat range tu kan, uh, f, x, y, z, uh, lebih besar atau sama dengan kosong je boleh atau buat infinity tu? Ah, boleh je. Okay. Tak ada apa masalah. Ikut yang mana pojaan hati. Yang penting betul lah. Sebab dia ada itu hanyalah notation je. So yang lain dapat eh? Ramona ada Ramona? Dapat Ramona? Dapat. Okay. Kenapa suara macam gitu? Bapak-bapak tidur eh? Dia sesama. Batuk. Sakit dekat doktor. Oh okay okay okay. Ada yang dah rentas negeri ke hari ni? Dia tak ada masalah pun kalau ni sebab kelas online kan. Awak boleh je rentas negeri. Even apa nama kelas kat tepi pantai pun should be fine. Yang penting kau belajar lah. Macam itulah. Cuma tengah pack baju. <laughs> Balik mana Rais? Dah boleh pergi Tengganu ni. Jumpa di Pulau Kapas. Okay. So this is the range. So okay je kalau tadi nak uh, boleh juga awak letak range of f this one uh, f x y z okay. uh, akan lebih besar daripada kosong. Sama juga dia punya range. Memberi maksud yang sama. Okay. So this is about function. Done with this one. Kalau dah letak tanda bagus. Dan Okay, dan eh Tak ada yang letak tanda bagus pun ha, Okay Selalu ramai tanda naik-naik dia tak ada Okay, dan with this one uh, The next one ada 87 orang in here So the next one kita akan tengok uh, contohnya awak ada function f x y z sama dengan y z over x plus 2 and then uh, find f 0 ah tu baru ada baru nampak naik banyak. Okay so semua done. So find f 0 1 1 f 1 1 3 the domain and the range for this function. So, cuba buat yang ini. Okay. Awak ada function awak f of x, y, z sama dengan y, z per x plus 2. Okay. f kosong 1, 1 akan sama dengan yang ini bermaksud uh, ni nilai x, this is nilai y and this is nilai z. Okay. So this one bermaksud 1 darab 1 dibahagi kosong tambah 2. So dapat 1 per 2 for this first one. Nampak eh? It will be equal to 1 per 2. Then function bagi negatif 1, 1, 
3. Sama dengan 1 darab 3 bahagi negatif 1 tambah 2. So, dapat berapa? Tiga. Okay. So yang lain dapat? Jawapan dia adalah sama dengan Tiga. So kalau awak tengok nak dapatkan dia punya domain So, nak dapatkan do, dia punya domain, dia punya function f x y z sama dengan y z over x plus 2. So, kalau tengok daripada sini, awak nampak kita ada x tambah 2 dekat bawah. Pembawah tak boleh kosong supaya the function is defined. So, that the function is defined. So, daripada sini, uh, kalau tak nak kosong, meaning that X tidak boleh sama dengan negatif 2. So, X tak boleh sama dengan negatif 2. Syarat-syarat lain ada tak? Is there any other syarat rather than uh, having X equal to negative 2? Ada or not? Tak. Tak ada kan? So, kalau tak ada, in this case, dia punya domain, uh, dia punya domain of this function, kita akan dapat uh, domain for the function akan sama dengan x, y, z boleh mengambil any real number punya value dengan syarat x tidak boleh sama dengan negatif 2. Okay. Itu adalah domain bagi this uh, function. Okay. So, range dia pula macam mana? Kita dah cakap dia boleh ambil sebarang uh, nilai asalkan tak ada negatif dua. And what about the range? Ada syarat tak untuk range? Macam tak ada. Tak ada. Okay, betul lah tak ada. Memang tak ada. Okay. So for this one, function x, y and z can take any real number. Okay. So itu adalah dia punya range. Okay. So this is about function of three variables. So kita ada lagi satu example, example 1.6. So kalau yang done, macam biasa letak tanda bagus. Okay, ramai done. Okay, best pula lepas tanda bagus naik love, love. Okay, so daripada sini kita akan tengok uh, the next one. So everyone is done with this one. Cuba try the next example. Ini macam orang sepakat ke ramai. So uh, the next one kita tengok uh, this one. Function of yang ini adalah sin xy. Okay. So given function of xyz equal to z squared tambah apa nama dia sin xy find f 1 pi over 2 negative 2 and function when the value of x equal to 0 1 and 2 find also the domain and range of this function so f 1 pi per 2 dan negative 2 make sure dalam calculator mode awak mestilah tukar kepada r that is Radian. Kena tukar mode kepada radian. Okay. 
So dia akan sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah sin uh, pi per 2. 1 darab pi per 2. Okay. Sin pi per 2. Sama dengan 4 tambah sin pi per 2. So dapat berapa jawapan dia? Lima. Lima. Okey. So yang lain dapat eh? Lima. Then, the value of function when x sama dengan kosong y1 dan z2. So akan dapat 2 kuasa 2 tambah sin kosong darab 1. That is 2 kuasa 2 tambah sin 0. 4 plus sin 0. Apa jawapan ni? Four. Empat. Okay. So, yang lain dapat eh? So, cuba tengok apa pula dia punya domain. What will be the domain? Function awak adalah f x y z akan sama dengan z squared plus sin x y. So, domain of the function akan sama dengan apa? Ada syarat tak? Untuk sin dan juga untuk sin function lah. Z squared tu tak ada syarat apa pun. Cuba tengok, ingat balik graph sin. Graph of sin function. Ini dalam DE, kita belajar. Graph of sine function. So, apa domain? What will be the value of x, y, z for this function? Any real number ke? Boleh? Mineral number? Any real number? Any real number. Okay, betul. Okay. X, Y dan Z can take any real number. Sebabnya kalau awak tengok graph of sine function, dia macam gini. Okay. So, dekat axis X, tu dia boleh mengambil sebarang value. X dan juga Y. So, that is the reason why the punya domain adalah any real number. What about the range? Range bagi the function apa dia punya syarat? Apa jawapan bagi range? Dari siapa jawapan Haris? <coughs> Haris, Daniel. Wan Haris. Ramona. Nurul Afifa, Mio. What will be the answer for this one? What will be the range for the function? Any real number ke? Salah. Yang lain? More than zero. More than Apa ni? Tak dengar. More than equal to zero. Yes, betul. Greater than zero. Okay. Sebabnya, eh salah. No, no, no. Salah jawapan. Sebab dia z squared plus sin xy.
So, awak ada function dia kalau awak tengok dia ada this one. Z kuasa 2, the function itself, we have f x y z akan sama dengan z squared plus sin x y. Okay, so z squared yang ini dia akan dia punya value kalau kita gantikan dengan any real value will always produce positive value kan positive value that is greater than or equal to zero so sin xy ni pula kalau tengok kepada graph sin function ni dia punya nilai berada antara berapa ke berapa the value of sin function is between negative 1 to okay, 1 betul. the value of sin function okay function is between negative 1 and 1 okay maksud dia kalau z ni paling-paling pun kosong so dia akan jadi kosong tambah Negat, uh, nilai paling minimum bagi sign dia boleh jadi negatif 1 so paling minimum dia akan jadi negatif 1, maksimum tak kisah sebarang nilai yang positif, so range bagi function this one adalah daripada uh, it will take the value that is greater or equal to negatif 1, ok so itu adalah dia punya what we call it uh, that is the answer for this one. Okay, range can take any value. Uh, range can, uh, dia punya uh, domain can take any value. Tapi ka, untuk range dia, kalau kita gantikan nilai sine function tu berada antara satu dan negatif satu dan z kuasa dua tu kalau dia kosong, function tu akan jadi negatif satu. Okay. That is why the range is negative 1 sampai infinity. So, dapat eh? Dan. Dan. Okay, ada soalan? Tak ada. So, we are done with function of three variables. Uh, so, cuba kita tengok. Uh, exercise bagi functions punya exercise chapter 1 and this call 1 function punya exercise eh ni dah buat ke? rasa macam dah buat je exercise ni Ah, macam dah tu. Dah. Ya, yeah, dah. Sama dengan uh, betul. Nombor lima so, dulu. kita tengok kepada the second part uh, limits and control. 